Good evening, teacher. Hola, good evening. Great to meet you, teacher. I am sorry for you. I am trying this moment. I'm sorry? I am trying in this moment. Are you driving? Así es, en este momento estoy manejando, entonces no me voy a conectar, pero solamente de, como oyente. Ok, está bien, Francisco. No problem. Thank you. Tengan cuidado. Pendiente sí, ahí de carretera. Vale, gracias. Este, si puedo, habilita la cámara cuando llegue a casa o cuando termine de manejar. Y si no, pues toda la clase va a estar así solo de oyente. Está bien. No problem. Thank you. Gracias. Ok, Blanca en Josué, eh, Francisco, perdón, se cambió el nombre. Eh, vamos a comenzar la clase con ustedes, en lo que son los demás. Creo que por eso de la lluvia están saliendo un poquito tarde, ¿verdad? Y es comprensible, pero como ustedes saben, la clase está siendo grabada, así que eh, que se vayan uniendo o 
pueden uh, incorporarse. Ustedes o son intermedio módulo 2. ¿Han llenado su plataforma? Ok, vamos a hacer eh, un repaso de la clase pasada. Vamos a ver. Hi everyone, welcome back to another session. This time we'll learn to ask if there is or not a particular place in town. We'll go over prepositions of place which will help us give directions. In this session, participants will learn how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions On Next to Near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between, on the corner of. If you want to know if there there is or not. You may answer yes, there is a particular place. Ahora sí, ve Blanca. Yes, teacher. Place in town. Mm -hmm. We'll go over prepositions of place, which will help us give directions. In this session, participants will learn how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions On Next to, near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between, on the corner of. If you want to know if there is a place near you, we do it by saying, is there a near here? Of course, the answer will depend on if there is or not. You may answer yes, there is, or no, there isn't. If your answer is yes, there is, you may continue by saying yes, there is. There is one next to the gas station. Prepositions of place. Let's go over the prepositions by looking at the map. The post office is on Main Street. The gas station is next to the public library. The shopping center is close or near the public library. The telephone booth is across from the gas station. The plaza is in front of the post office. The electronics store is behind or at the back of the post office. The plaza is between First National Bank and the grocery store. The gas station is on the corner of First Avenue. Make sure you practice and understand each preposition of place. Okay, uh, this is, let me see. This is a preposition of place. The preposition of place, but we, we have an idea about this. 
son eh, obviamente los que nos indica el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, acá está on, que es sobre. On puede ser, significa más que todo sobre las superficies, ¿sí? On the street, on the table, on the way, o sea, superficie. Para eso puedo usar la preposición on. Next to. Next to la puedo usar que es como a uh, la parte de, ¿verdad? Near or close to. Está cerca o cerca de. Se puede decir de las dos formas. Across from or up opposite. Across from, opposite, ¿verdad? Estás como en, la, en otro lado, ¿verdad? Across from o a lo contrario de, ¿verdad? Eh, tenemos in front of, en frente de, in back or behind. Eso es atrás. Between es junto, ¿verdad? Y on the corner of, en la esquina de. Esas son las prepositions de lugar, ¿sí? Y aquí tenemos, is there a laundromat near here? ¿Verdad? Es un laundromat, como una lavandería cerca de aquí. Ahí hay, ¿verdad? There is IG. Y le dice, yes, there is ahí hay. There's one across from the shopping center. O oh, no, there isn't, but there's one next to the library. No hay ahí, pero hay una cerca de la librería. Luego le dice, are there any grocery stores around here? Hay alguna, las grocery stores, my friends, las grocery son como las tiendas que tenemos nosotros en nuestros, en donde vivimos. No se puede decir supermarket porque no son un supermercado, pero sí son tiendas, ¿verdad? Donde podemos encontrar eh, muchas cosas y muy cerca de casa, ¿sí? Luego dice, yes, there are some nice stores of Pine Street, ¿verdad? Hay muy buenas tiendas on Pine Street. Si se fijan, dice on Pine Street porque Pine Street es una calle, una superficie. Luego dice, no, there aren't, but there are some on Fear Avenue. Vuelve otra vez la preposición on, on Fear Avenue. Eh, luego dice, no, they, uh, there aren't any around here. No hay ninguna por aquí. Ahí, eso es básicamente este, este texto. Entonces sabemos que any es ninguna, son algunas. Y eh, there's one es ahí, ¿verdad? There is ahí. Eso significa. Y tenemos las prepositions por acá. Entonces, eh, Blanca, ¿cómo puedo decir ahí está la iglesia? O la iglesia está ahí. ¿Cómo puedo decir eso? A ver, Blanca, ¿estás ahí? What do you Ma say iglesia in English? Church. Church. Ah, es. Is church here? ¿Cómo digo? Es. Uh, Is church here? Is church, uh, here? Ahí sería una pregunta. Si yo pongo yes. el verb to be at the beginning. Pero yo estoy diciendo la iglesia está ahí. The church is the church. Church. The church is there. Is uh -huh, is there. Okay, otra vez. The church is there. Y si le digo a uh, él la tienda, pero la como tiendita, ¿verdad? Que todos conocemos. A serie store. Hay algunas tiendas ahí. Hay algunas tiendas ahí, nada como, como pregunta o algo así, sino que estoy diciendo que hay algunas tiendas. Aquí están los ejemplos. There are some. Pero sin ser pregunta. Aquí está, ¿ves? There are some. Pero se va a poner esto aquí en vez de eso. A ver, en el chat eh, uh, piensen. Uh -huh. Concéntrense, aquí está el ejemplo. Escriban cinco oraciones usando estas preposiciones. Eh, con there is, there are, there is, there are, there one, there any, or some. Por favor. There are some, or there are any, or there is any, uh, y así, ¿verdad?
acá en el chat de Zoom me lo envían, por favor. Ahí está el ejemplo. Lo que van a cambiar prácticamente sería el complemento, porque no vamos a poner lo mismo. Pueden usar otra, otras, otros complementos. Adelante, go ahead. Quiero ver. Mm -hmm, muy bien, there are five books on the desk. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Faltan sus oraciones. Solo hay una de planta. What else? Let me see. There are five books on the desk. Bien, vamos a ver. Bueno, entonces, Close to. voy a escribir ahí. En el grupo. Voy a seguir, luego tenemos acá, dice... Okay, take a look, right? Eh, vamos a ver, Blanca, is there? ¿Cuál sería? Is there a? ¿Qué está en la esquina de Elm Street and Maple Avenue? Hotel. Ay, perfecto. Ok, Elm Street está, vamos a ver. Elm Street está aquí. Ok, en uh -huh. Maple Avenue. 
Entonces dice. Is there a... Ajá, ¿qué está ahí? Kim uh, Plaza Hotel. Okay, no. Sí, Park, lo... Está lejos. Entonces, hot, hot, hotel. Hotel. Ok, muy uh -huh. bien. Eh, Marlon, number two. Is there... Is next to Princess Grocery? ¿Dónde está Princess Grocery? A ver. Está aquí Princess Grocery, Mom's Grocery, Bar Drugstore, Two Stop Shoes, King Plaza Princess Grocery Store. Ok, a la parte de Princess Grocery Store, ¿qué está? Marlo, está el bank, muy bien, el 3, Easter, vamos con la Main Street, dice, Main Street es aquí, y Parker's, Parker's Drug Store, Drug Store es una farmacia, right, entonces, ¿qué está atrás de esto, de Parker's Drug Store? ¿Qué está atrás? Está un department store, dice, ¿Verdad? Entonces son department store. Eh, number four, vamos a ver. Oh, the first avenue and the main street. Vamos a ver. On the first avenue and main street. First avenue and main street. Vaya, aquí está la first avenue y aquí está la main street. ¿Qué hay ahí? Dice on point avenue. Dice, is there... Gas station. Gas station. Ok, number five. Vamos a identificar. Pine Street. Vale, right, aquí está la Pine Street. ¿Y qué dice que hay? Hay hotel, una librería pública o grocery stores. No hay una librería pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? No hay uh, hoteles, librería pública. Bueno, en la Pine, aquí sí, ¿verdad? está el hotel, pero los hoteles están en el M Street y en la, y en la esquina. Entonces, aquí... ¿Qué haría las groceries? Ok, number seven. ¿Is there a on Second Avenue? ¿Cuál es la Second Avenue? Vamos a ver, Second Avenue. Ok, on Second Avenue. ¿Qué hay on Second Avenue? Hotels, public library, of grocery stores. Sería un grocery store, ¿verdad? No hay nada más ahí. Eh, la siete. ¿Quién me ayuda? No. Is there a no one Fifth Avenue eh. across from shopping center? ¿Qué está across of the shopping center? ¿Qué está acá? Jim. ¿Qué hay? The Ele shopping center está aquí. Electronic. A ver, The Shopping Center dice Electronic Store, ¿verdad? The Shopping uh -huh. Center está aquí, al otro lado, across, está Electronic Store. Muy bien. Number A, is there... ¿Qué? Okay, un public library, payphone, or drugstore. On the corner of Main Street and First Avenue. Main Street and First Avenue. ¿Qué está aquí? En la corner. Miremos. First, first Avenue and Main Street.
It's in past office, right? La nueve. Is there near here? Yes, it's next to the gas station. ¿Qué está cerca del gas station, my friend? Okay, dice, is there near here? ¿Qué está en la gas station? Miremos. Vamos a ver. Public library. Public library. Muy bien. Are there any one first avenue or no? There are. There are some on Maple Street. Maple Street. Vamos a buscar Maple Street. Uh, let me see. Okay. On the Maple Street, ¿qué hay? Esta es la Maple Street, right? Maple Avenue. Entonces aquí dice, there are any on Fifth Avenue, dice. Porque en la First Avenue es esta. Si no hay nada de eso, entonces, ¿qué está? En la Apple de Star Restaurants, Gas Station, and Restaurants. Hay restaurants. Muy bien, vamos a ver. Uh, se lo fallamos en una. Muy bien. Dice aquí que sería. Entonces, este es el gym. Yeah. Nos equivocamos ahí. Eh, pero la mayoría está bien. Buen trabajo. Ahora, dice, this Asian participant uh, will follow a conversation about neighborhood taking into account questions like how many, how much, with quantifiers. Ok, vamos a ver. In this session, participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Ooh, very good Hold conversation. On. That's my car, car alarm. I'll call. Okay, ¿qué entienden sobre esta conversación? Le está preguntando, how do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there so much noise? ¿Verdad? Le está diciendo que hay mucho ruido. Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. No, le dice no mucho. Yo vivo en, el, en la primera planta. How many restaurants are near uh, your place? ¿Cuántos restaurantes cercas tienes en, en ese lugar, verdad? Y le dice que muchos. De hecho, tengo un excelente lugar de coreano. Le dice justo en la esquina. ¿Y, y qué hay acerca del parking? Como ustedes saben, aquí en todo el mundo tenemos problemas con el parking. Entonces le dice, well, there are any, uh, many parking garage, but I usually find a place on the street. Is there a uh, much crime? Le dice que sí es peligroso. Y le dice que es, es um, no es peligroso, ¿verdad? Que, que es sano, podemos decirlo así, es seguro. Entonces le dice, hold on. Espera. That is my car alarm. I, I will call you back later. Imagínense, probablemente eh, le estaban abriendo aquí el, el, el carro a la chica. Así que tuve que desconectar la llamada. Blanca, ayúdeme a leer, please, this uh, reading practice. Eh, todo, o solo. Sí, todo, please. How do you like your new apartment? Apartment. Ah, apartment. I love it. It's downtown, so it's very convenient. 
downtown is there much noise oh no there is any i live on the field floor fifth fifth floor fifth floor how many restaurants are there near new near your place? near your place near near your place i love it fact uh, there's an excellent Korean place just around the corner. What about mm -hmm. you, what about parking? Well, there aren't many parking garage garage. But, but I but I usually find a place on the street. Is there much crime? Crime. Crime. No, it's pretty safe. Safe? Mm -hmm. Hold on. Thanks. My car alarm. I am called you back later. It called you. So you say, it called ah, you it back called later. you back later. Muy bien. Excelente. Esa es una practice, right? It's a reading conversation. Entonces aquí tenemos los quantifiers. Vamos a aprender los quantifiers. Hello to all of you. In this session, we will take a look at quantifiers to ask questions and give our answers. Get ready to listen and take notes if you need to. Quantifiers. How many and how much? Count nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are 10 or 12. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of street crime. We can say that when nouns in question are count nouns, we can answer using a lot a few, many, any, none. This will depend on how many there really are. Remember, a lot is a big amount and none is nothing. When nouns in question are non-count nouns, we can use a lot, a little, much, any, none. Remember that when we talk about non-count nouns, both questions and answers are singular. Mm -hmm. A little, none. This will depend on how many there really are. Remember, a lot is a big amount and none is nothing. When nouns in question are non-count nouns, we can use a lot, a little, much, any, none. Remember that when we talk about non-count nouns, both questions and answers are singular. Both question and answer size. A singular. lot is a big... A lot is como muchos, ¿verdad? A few, pocos, many. Many, como algunos. Uh, any. Ninguno, nada. Y es lo mismo aquí. A lot, un poco, much. Esos son a count. Eh, los count es como cuando podemos contar 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y estos no se pueden contar. Por ejemplo, el agua, el azúcar, el arroz, todo eso no se puede contar. Entonces se usan de este lado. Por ejemplo, how much sugar do you have? A little. A little sugar. Uh -huh. Un poco, ¿verdad? No puedo decir a few. No puedo decir a, po a pocos porque eh, no es algo que se pueda contar. Por eso hay que tener en cuenta que se van a usar esos dos. Y algo también acá que nos enseñaba. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Non count. Is there much crime? El crimen no se puede contar, ¿cierto? Es uh, un pensamiento, no es algo físico. Entonces le dice, yes, there is a lot. Yes, there is a little. Yeah, no, there isn't much. No hay mucho, ¿verdad? No, there isn't any. Or there's, uh, no, there's none. How much crime is there? There's a lot of uh, street crime, right? Y que se puede contar los restaurantes, por supuesto. 
Entonces, a few, a many, aren't any. And no, there are none. How many restaurants are there? How many? Porque se pueden contar. Y este es how much. Y se responde eh, de esta manera. How much and how many. Entonces, cuando ustedes quieran preguntar de algo que se pueda contar, eh, es how many. Igualmente, how much is the price of this? El dinero sí se puede contar, pero no todo el dinero que hay en el mundo, por ejemplo. Por eso se dice how much. How much is the, is the cell phone, right? No se dice how many. Porque si yo le digo how many are, are cell phones, es como cuántos celulares tenés. Entonces me pueden decir, ah, two cell phones. ¿Entendido? Por eso estamos con cans and not cans. This is a little confused at the beginning, but that is the reason that I explained to you the rules about this. Para que no se lleguen a confundir y así puedan eh, entender cuál es la diferencia entre ellos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Los quantifiers, esos son los quantifiers, es un tema bastante interesante, la verdad. Así que les voy a pedir que igualmente puedan mandarme su explicación acerca de eso. Van a tener mucha tarea por no haber venido a clases. Quantifiers. Quantifiers. Muy bien. Sobre esos quantifiers. How much crime is there? There is a lot of street crime. Muy bien. Vamos a ver. Aquí va a haber unos ejercicios probablemente. Muy bien. Eh, la número uno, Marlon, ¿puede contestar? Much or many. Marlon, Francisco, Blanca. Many. ¿Sería? Many or many. much. El ruido se puede contar, Blanca. There is noise. Ah, much. <laughs> es much, correcto. ¿Y los restaurantes se pueden contar? Eh, depende. Claro, porque son físicos. Entonces, Ajá. podemos eh, decir many. many. Muy bien. ¿Y el crimen se puede contar? Much. Sería much. ¿Y la cuatro? There is... Traffic. ¿Sería many traffic or much traffic? Much traffic. Much traffic. Number five. But there are per apartment. Sería many, right? Uh -huh. Luego dice que, que vamos a usar few o liter. Few o liter. Ok. There is a... ¿Qué era? Los dos son pocos, pero uno es contable pocos. y el otro no. El otro es... Ah. El liter es incontable y few es contable. Plutonio. Entonces sería there is... La pollution ah, es la contaminación. Entonces la contaminación es contable o no. A liter. Liter, ok. Y there are? Shopping center, a few. Few. Ok, and there are? A few there schools. Few. Few, ¿verdad? Y la otra, there is? Liter. Liter, muy bien. Number five? Traffic, little city. Semáforos. Traffic uh, lights. Liter. Mm. O sería... se puede contar. Mm, no sé, pongamos lo que se dice, vamos a ver. Si no sale bien. Ahora la parte 3 dice, isn't any or aren't any. Ok, okay. there are. Taxi in the part of two... It's, it's any. Isn't. Pero dice que cuando no se pueden contar, 
va siempre en singular y los taxis se pueden contar. Los taxis. Uh -huh. Depende, si es lugar pequeño, sí, pero no, pero no todos los del mundo. Claro, pero es como algo uh, incontable, por ejemplo, sería el agua, el mar, la lluvia, el azúcar, eh, la harina, por ejemplo. O sea, son cosas incontables. No puedo decir, ya, ahora bien, si yo tuviera una libra de arroz, dos libras de arroz, tres libras de arroz, etcétera, ahí sí se puede. Pero Okay, como no es así... aren aren any Aren't any. Maybe I'm number two. There, the traffic, the hymns. Yeah. Aren't any. Okay. There Public transportation after nine. Is in any? Uy, isn't any. La cuatro. Yo creo que es okay. isn't any. Y la number five. Aren't any. Aren't any. Vamos a ver si salimos bien. Estas serían is in partial space. Serían aren't any, quizás sí. Aren't any, eso está bien. Isn't any. El, por lo mismo del traffic, ¿verdad? Que siempre va a ir en singular, dice, cuando no son contables. ¿Te acuerdas? Ok, aquí sería a little, ah, pero es que no le pusimos la A, esas están bien, pero no le pusimos A, por eso no salió mal. Esas también, solo hay que agregar la A y esas también están bien. En esta es que tuvimos ahí un poco de, eh, de dudas, ¿verdad? Pero el isn't siempre va a ir cuando no sea contable, entonces ahí es como que tenemos que be focused, right? Y decir the public transportation. Okay, isn't any. The parking spaces aren't any. Eso es lo que nos está aplicando aquí los quantifiers. Pero por eso les voy a dejar eh, esa tarea. Para que podamos double check. Y aprender sobre eso. Okay, uh, dice, in this session, participants will have a chance to read an article from a magazine. Develops the skills in scanning and reading for details. Wow, eso está muy larga. Vamos a ver. Um, the sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner. Okay, eso uh, Blanca lo tienen en su platform. Les aparece. Yes, teacher. Solo que no le puedo escuchar bien porque está lloviendo. Muy bien. Entonces, yo no sé qué página sería esa, pero también... Se tiene que quedar de tarea. Esa no sé qué... Con, en qué nivel o qué página le salga a ustedes, pero vamos a resolver eso. Muy bien. Perfecto. Ok, eh, voy a parar hasta acá y eh, esas tareas que mandé al grupo. Es para todos, ¿ok? La primera dice que vamos a hacer como vamos a hacer cinco oraciones como las que están ahí, ¿verdad? Usando there, 
there is, there are, there one, there any, or there's, there are some, okay? Luego está la de las quantifiers. Eh, dice que son con or not con. Es bien, los quantifiers son cosas que son contables o no contables. Y, la, y este ejercicio que está en la plataforma que ustedes, pues claro, pueden entrar y resolverlo. Y que ya está resuelto para el día lunes. Para acá solamente como aclarar dudas o double check if you have any doubt. But the idea es que completen eso para el lunes. Este es un reading practice. Si no, tan solo se trata de leer y identificar eh, las respuestas. Que también el mismo, um, el mismo párrafo nos está diciendo. Ok, everybody. Thank you for your efforts. See you on Monday. Good night. Bye bye.